ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆன டார்க் சீரீஸ் தேர்ட் சீசன் பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த சீரீஸ் யாராவது பார்க்கலன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ அந்த சீரீஸை பாருங்க ஏன்னா இந்த வீடியோவில் ஸ்பாலர்ஸ் இருக்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல பிரபலம் அடைஞ்ச ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் சீரீஸ்னு கூட சொல்லலாம் இந்த சீரீஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சீரீஸோட காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டோரி லைன் தான் மல்டிபிள் டைம் லைன்ஸில் நடக்கிறனால புரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஸ்கிரீன் பிளே த்ரில்லிங்காக மூவ் ஆகிறனால பார்க்க நமக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கு இந்த சீரீஸை பார்த்த நிறைய பேருக்கு இன்னும் நிறைய குழப்பம் இருந்துட்டு தான் இருக்கு அண்ட் இந்த சீரீஸ்க்கு பின்னால் இருக்க உண்மையான சயின்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க முதல் விஷயம் டார்க் சீரீஸ் டைம் லைன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இயரில் அங்கே இருக்க நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குது அதனால சில ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் லீக் ஆகுது இந்த விஷயத்த ஒரு சீக்ரெட்டாக வச்சிருக்காங்க அண்ட் அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட்டை பேரஸில் மறைச்சு ஒரு கேவில் இல்லீகலாக ஒழிச்சு வைக்கிறாங்க இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட்னால அந்த கேவில் ஒரு வாம் ஹோல் கிரியேட் ஆகுது இந்த வாம் ஹோல் தான் த்ரீ டைம் லைன்ஸை ஒன்னாக கனெக்ட் பண்ணுது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆக்சுவலாக இது பாசிபிளா வாம் ஹோல்னா என்ன வாமோலை பற்றி நிறைய சயின்டிஸ்ட் ஸ்பெக்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஸ்பேஸில் டிஸ்டன்ஸை லைட் இயரில் தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க லைட் இயர்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்பேஸில் ஒரு பிளானட்க்கு லைட் ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா அண்ட் அந்த பிளானுக்கு போய் ரீச் ஆக உங்களுக்கு ஒன் இயர் ஆச்சுன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒன் லைட் இயர் அண்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் லைட் ஸ்பீடில் போகிற அளவுக்கு ரிசோர்ஸஸ் நம்ம கிட்டே இல்லை அதிகபட்சமாக அப்போலோ டென் குரூ தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் எயிட் நைன்டி செவன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரை கவர் பண்ணியிருக்காங்க இது லைட் ஸ்பீடோட கம்பேர் பண்ணால் அப்ராக்சிமேட்டாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ செவன் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட இல்லை ஸோ ஸ்பேஸில் மில்லியன் லைட்டஸ் ட்ராவல் பண்ணுறது நினச்சி பார்க்க முடியாத விஷயம் ஆனால் ஸ்பேஸில் இருக்க வாமூல் மூலியமாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணலான்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க மீட்டர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து பில்லியன் லைட்டியஸ் வரைக்கும் இந்த வாமூல் மூலியமாக நம்ம உடனே போக முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் வேற ஒரு டைம் லைனுக்கு கூட நம்மளால் போக முடியும் அதை தான் இந்த சீரீஸில் ஃபிக்ஷனாக காமிச்சிருப்பாங்க ரெண்டாவது விஷயம் ஜோனஸ் டார்க் சீரீஸோட மெயின் கேரக்டர் ஒரு சீனில் மார்த்தா அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் செத்துட்டான்னு அழுதுட்டுருப்பான் ஆனால் சடனாக இன்னொரு மார்த்தா வந்து அவனை எக்ஸ்ப்ளோஷன்லேருந்து காப்பாற்றி வேற ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போவா இது ஒன்று நடக்கும் பட் சேம் டைம்லேயே ஜோனஸ் அழுதுட்டு இருப்பான் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ல இருந்து காப்பாத்திக்க ஜோனஸ் உள்ள போய் ஒளிஞ்சிப்பான் அந்த கதை இப்போ ரெண்டு ஸ்டோரியா ஸ்பிளிட் ஆகி வேற வேற மாதிரி டிராவல் ஆகும் சொல்ல போனா நம்ம தமிழ் படம் டுவெல் பி மாதிரி ஆனா இன்னும் புரியல சரி இதை நம்ம சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லாங்கன்னு பார்க்கலாம் எர்வின்ஸ் கிராடிஞ்சர் ஒரு பிசிசிஸ்ட் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சவர் ஒரு தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாரு அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு பாக்ஸ்ல ஒரு கேட் அண்ட் அது கூட ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மெட்டீரியல் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் வெடிக்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணுறாரு இப்போ எக்ஸாக்டாக ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் அந்த கேட் உயிரோடு இருக்குமா இல்லையா அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் ஆனால் இதே விஷயம் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரை அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற கேட் சேம் டைமில் உயிரோடவும் இருக்கும் அண்ட் உயிர் இல்லாமலும் இருக்கும் அன்லஸ் நம்ம விஷுவலாக அதை பார்க்குற வரைக்கும் குழப்பமாக இருக்கல சரி ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் எடுத்துப்போம் ஹெச் டூ ஓ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இந்த ஆட்டம்ஸ் உள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எங்க இருக்குன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது பட் பெஸ்ட் கேஸ் ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னா அது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு அன்லஸ் நம்ம அதை நோட்டிஃபை பண்ண வரைக்கும் இதுக்கு பேர் தான் சூப்பர் பொசிஷன் அதாவது ஒரு பார்ட்டிகல் ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்க பாசிபிலிட்டி அண்ட் இதை பேசிக்காக வச்சு தான் இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒர்க் ஆகுது மூணாவது விஷயம் இந்த சீரீஸ்ல ஹெட்ஜி டானாஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாக் மேக்கர் இருப்பாரு அவர் ஒரு புக்கும் எழுதியிருப்பாரு அதுல பிளாக் ஹோல் ஸ்பேஸ் டைம் அதை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு ஆனா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் டைம் லைன்ல அவரோட பையன் பையனோட ஒய்ஃப் அவங்க குழந்தை மூணு பேரும் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இருந்துருவாங்க அண்ட் ஹெட்ஜி டானாஸால இதை ஏத்துக்கவே முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்படுவாரு அதனால முன்னாடியே டானாஸ்க்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் நல்லா தெரிஞ்சனால ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிப்பாரு டைம்ல பின்னாடி போய் அந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்காம தடுத்து அவர் பையனையும் அவர் ஃபேமிலியும் காப்பாத்த ஆனா அதுக்கு பதிலா ரெண்டு யூனிவர்ஸ் பிளிட் ஆகி கிரியேட் ஆயிடும் அண்ட் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அண்ட் சீரீஸ்ல ரெண்டு யூனிவர்ஸ் இருக்க மாதிரியும் இந்த யூனிவர்ஸ்க்கும் அந்த யூனிவர்ஸ்க்கும் சில சேஞ்சஸ் இருக்க மாதிரியும் ஸ்டோரி மூவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபிக்ஷனலா இது எப்படி பாசிபிள் பேரல் யூனிவர்ஸ்னா என்ன மல்டிவர்ஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட் ரியாலிட்டிஸ் பாசிபிள்னு நிறைய கான்ஸ்பிரசி தேடி சொல்லுது
இவ்வளோ டெக்னாலஜி வச்சு இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜே கிடைச்சிருக்கு ஆனால் கிராவிடேஷனல் சிங்குலாரிட்டி பற்றி ஹாக்கிங்ஸ் அண்ட் ஐன்ஸ்டின் போவே டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி மற்ற விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்கன்னு என்ன நிச்சயம் நீங்கள் டாக் சீரீஸ் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ரீ டெஸ்டினேஷன் ஒரு படம் இருக்கு அதையும் பாருங்க அதில் இதே கான்செப்டை ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்காமல் கொஞ்சம் லீனியராக காமிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் பற்றி பேசணும்னு நினச்சா கீழே கமெ